প্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে শুভেচ্ছা গত তিনটা পর্বের মধ্যে আমরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন উদ্দীপক নিয়ে কথা বলেছি এবং উদ্দীপকের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নগুলো তোমাদের ধারণা দিয়েছি গত পর্বে রক্ত সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন দিয়েছিলাম এবং সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি সাথে সাথে তোমাদেরকে একটা হোম টাস্ক দিয়েছিলাম যে রক্ত সম্পর্কিত একটা সৃজনশীল প্রশ্ন আমাদের উদ্দীপকটা ছিল একটা রক্তকণিকার উপরে এখানে তিন ধরনের রক্তকণিকা দেখানো হয়েছিল এখানের আমি প্রথম প্রশ্নটা দিয়েছি ইন্টারফেস কি তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে ইন্টারফেস কেন দিলাম কারণ অধ্যায়টা ছিল জীবে পরিবহনের রক্ত বিষয়ক আমি শুরু থেকেই বলে আসছি যে আমাদের জ্ঞানমূলক যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে আর সেই জন্য আমি এই প্রশ্নটা দিয়েছি আমাদের অন্য একটা অধ্যায় থেকে আমাদের দ্বিতীয় অনুধাবন প্রশ্নটা ছিল কোলেস্টোরল বলতে কি বোঝায় এই প্রশ্নটা এই অধ্যায় থেকেই প্রশ্নটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা তোমরা যদি ভালোভাবে পড়ো তাহলে এটা অনুধাবনের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই জন্য এই উদ্দীপকের মধ্যে আমি এই অনুধাবনমূলক প্রশ্নটা দিয়ে দিয়েছি তিন নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেই প্রশ্নটার দিকে একটু খেয়াল করো প্রশ্নটা হয়েছে যে উদ্দীপকের চিত্র বি কিভাবে জীবাণু ধ্বংস করে ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের চিত্র বি তোমরা বুঝতে পারছ সেটা এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা কীভাবে জীবাণু ধ্বংস করে সেই উত্তরটা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি চার নম্বর প্রশ্নটা দিয়েছি উদ্দীপকের চিত্রগুলো মানবদেহে কোনো ভূমিকা রাখে কি মতামত দাও এখানে উদ্দীপকের যে চিত্রগুলো আছে সেই চিত্রগুলো হচ্ছে তিন ধরনের রক্তকণিকা এই উত্তরটা লিখতে গেলে তোমরা একটু অন্যরকম করে অনেকে লিখো অনেকে লোহিত রক্তকণিকা লিখো লিখে লোহিত রক্তকণিকার গুরুত্ব দাও শ্বেত রক্তকণিকা লিখে গুরুত্ব দাও অনুচক্রিকা লিখে গুরুত্ব দাও অনেক ভালো কথা এইভাবে লিখলেও তুমি ভালো নম্বর পাবা তাহলে তুমি অ্যাটে গ্ল্যান্স লিখতে পারো যে উদ্দীপকের চিত্রগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা রক্তের কিছু সাধারণ কাজ বয়ে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সরাসরি কাজগুলোও তুলে দিতে পারো তুলে উপসংখ্যানে টানতে পারো যে এই কাজগুলো করে বলে মানব দেহে এই কণিকাগুলোর ভূমিকা রয়েছে এই গেল আমার একটা কোশ্চেন এখানে কিছু প্রয়োগমূলক প্রশ্ন যে চিত্রের এ উপাদান কমে গেলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে ব্যাখ্যা করো এখানে চিত্র এ তোমরা বুঝতে পারছো লোহিত রক্তকণিকা যদি লোহিত রক্তকণিকা কমে যায় এনিমিয়া হতে পারে সেই এনিমিয়া হলে কি কি সমস্যা হয় এছাড়াও লোহিত রক্তকণিকার কিছু কাজ আছে সেই কাজগুলোকেও তুমি ব্যাখ্যা করে দিতে পারো অক্সিজেন পরিবহনে ব্যাঘাত ঘটবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে ওরকম করে একপর আরেকটা কোশ্চেন আমি দিচ্ছি প্রয়োগমূলক চিত্র এ এবং বি এর মধ্যে পার্থক্য আমি শুরুতেই তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা এই তিনটার মধ্যে পার্থক্য এখন প্রশ্নের মধ্যে তিনটার পার্থক্যও যেতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে যে কোনো দুইটার পার্থক্য তুমি সেভাবে পার্থক্যগুলো লিখবে আরেকটা প্রশ্ন এখানে প্রয়োগমূলকে আসতে পারে রক্ত জমাট বাঁধতে সি এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো রক্ত জমাট বাঁধতে অবশ্যই অনুচক্রিকা সেই উত্তরটাও আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম আর উচ্চতর দক্ষতার এখানে আমি দুইটা প্রশ্ন সেট করেছি যে চিত্র এর অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত কারণে কি অবস্থা সৃষ্টি হবে এর কারণ উপরিত্রাণের উপায় বিশ্লেষণ করো একটু ভাবো তো প্রশ্নটা কি এই অধ্যায় থেকেই একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নটা অন্য একটা অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত এ হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকা লোহিত রক্তকণিকার অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগ হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া যেখানে লোহিত রক্তকণিকা নষ্ট হয়ে যায় এবং লোহিত রক্তকণিকা নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে তার দুই ধরনের প্রোটিন আছে সেই প্রোটিনের জিনগত কি পরিবর্তন হয় সেই রোগটা কি হবে তার কারণ এবং পরিত্রাণ তাহলে এই প্রশ্নটা কিন্তু অন্য একটা অধ্যায়ের সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে এরপরে যে কোশ্চেনটা আছে সেই কোশ্চেনটা হচ্ছে উদ্দীপকের চিত্রের কোনো একটি উপাদানের অনুপস্থিতিতে মানবদেহে কোনো প্রভাব পড়বে কি চুক্তি সহ উপস্থাপন করো তাহলে তুমি এখানে প্রত্যেকটারই কাজ ভালো করে জানতে হবে প্রত্যেকটার গুরুত্ব তোমাকে জানতে হবে রক্ত অধ্যায় থেকে বা রক্ত টপিকটা থেকে যে ধরনের কোশ্চেন আসুক না কেন তোমরা উত্তর খুব ভালোভাবে লিখতে পারবা এবং উত্তরগুলোকে অন্য অন্য অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত করে ভালোভাবে জবাব দিতে পারবে পরবর্তী এপিসোডগুলো ফলো করতে থাকো এবং প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে এভাবে আমরা আলোচনায় আসব আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে সবাইকে ধন্যবাদ